ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹ ಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಹಾಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಮೇಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಲೈಟಿಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಶುಗರು ಅದರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕು ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಎರಡು ಮೇನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ವೇರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಸೊ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ನೀವು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಯಟು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಊಟ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿ
ನಮ್ದು ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಶುಗರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಶುಗರ್ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸರ್ಜರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಾಗಿದೆ ಆವಾಗ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಡಯಟು ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾದ ಮೇಲೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೂತ್ರಗಳಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಏನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದು ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಶು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ವಾಸಿನೇ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೂತ್ರ ಜಾಗ ಕಡೆ ಯೂ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೆವೆ ಆಗೋದು ಕ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಬಟ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ದೀಸ್ ಆದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಡನ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಶುಗರ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವರು ದೇ ಕೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಟೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಡಯ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಭಯ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಷ್ಟು ಫ್ರಮ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಟು ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗದಿಲ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಟಾಯಿನೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ ರಟಾಯಿನೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಪರದೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತೀವಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ನರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್
ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೇಲೂ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಮನೇಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆದ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಟೆಸ್ಟು ಅದು ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಲೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿ ಇರು ತಿಂದೇನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಶುಗರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬರೋದು ಅಥವಾ ನೂರ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಅವಾಗೇ ಇದೊಂದು ಎಚ್ ಬಿ ಐ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದೇನಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಡಯಟಿಂಗು ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಎಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಷೆಂಟಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರೈಟ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗಾದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜನರಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಡೀಲಿ ಇರೋದು ಜಿಡ್ಡು ಕೊಬ್ಬು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಒಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಾದೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತೀವಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ಮನೇಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟುಟು
ಬಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬಂದು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗವರೇ ವೈ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಗೋಧಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿ ರಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಗೋಧಿ ಆಗಲಿ ರಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಲಿ ತೊಗೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ದಿನ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಕಾಳು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ತಟ್ಟೆಲಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಹತ್ತಿರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಒಂದೇ ಆಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅದು ಬೆಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ನಾಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಡಯಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದಾ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಡಯಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದಾ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ವಿಷ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವಿಷ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಔಷಧಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮಾಡಿ ಡಯಟಿಂಗು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮೆಟ್ಲದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟ್ಲು ಡಯಟಿಂಗು ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶುಗರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಶುಗರ್ ಅಂತ ನಿಲ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮ್ಯ ನಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಲ್ವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅರವತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಡೋಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ ನಾನು ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬ
विराम दिन हेल्थ प्लस कार्यक्रम के मत स्वागत वीक्षक इवती संचिक नम जो डॉक्टर सुमा नगेश जो मत मुंसो डॉक्टर मधुमेह अमस्थे हेंगस बेरे रीतिया का हेंगस ओर कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स अती फैमिल प्लानिंग पिल्स अंतर अब तक वाली ब्लड प्रेशर जास्ती आगो अथवा शुगर काबूद ऐनको और डायग डाक्टर हत्र हम सले तक चिकित्सेकोबूद इन गर्भिणी स्त्री दैट इस वेरी इंपारटेंट नानदे गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडीसली शुगर बर चांस प्रेग्नेंट आगे मुंचे दप इो अथवा फैमिली हिसट्री अथवा सिखापटे तीव ना जंक् फुडू आ कारणदलू स्ट्रेस स्ट्रेस वेरी तुम मेजर नम आगे प्रॉब्लमसु आ कारण डयाबिटी प्रेग्नेंट लेडी बरबूद नानदे प्रेग्नेंट लेडीसली शुगर कंट्रोल तुम इंपारटेट या मगु आ शुगर लेवल चेना बेली आम मुद्दे अद्क तौंद आगबार् आ रीतली कंट्रोल इस वेरी इंपारटेंट प्रेग्नेंट लेडीस गैनिकलॉजिस्ट चेक डॉक्टर चेक और सलह प्रकार शुगर कंट्रोल इटक्रे दट इस वेरी वेरी गुड डॉक्टर को मधुमेह समस्या कुटुबदे ऐन ना तक निम्हे शुगर जास्ति है डयाबिटी इत तक पेशेंटू मत जो बंदरू मुख सपे मो डयाबिटी बंदा अंतर नानेन हेल्ते डयाबिटी बंद दुड पनिश्मेंट अल्वा दुड कायलू अल ईगन काल ऐन बे नमें डयाबिटी कंट्रोल मर्याद को ना डयाबिटी यू मर्याद को डयाबिटी ऐन बे एक्ससईज मी डयटिंग मी नाद औषधि मात्र टाइम टाइम के तक ना कर्दे बी वार फॉलोअप के बी कुटेती स्वल्प प्रोत्साह को हेल्पी सपोर्टी दुख आगते आ टाइमल निग डयाबिटी बनू होबड़ी सपोर्टी आयतु पर्वाला डयटे मनल हिंदी हाकि चपाती मा ग सुख चपाती को नड़ीला फुल फैम्ली जो बरु फुल फैम्ली सपोर्ट मेटली मत हेल्थ वैज़ एला सपोर्ट ना नानदे फॉलोअप आंड ट्रीटमेंटू यहाँ कारण डॉक्टर है वर्गू बिड़बार् एंड नम फैमिली मेबर्सू नमकू डयाबिटी मुदे बरबूद अद्वान नापक इक्रे पदे पदे चेकअप दट इस बेटर नम कार्यक्रम के बंद इशु नम जो कूदू तो मधुमेह समस्या बैठे अद्कि परहार बे साकु विवर तटी मत धन्यवाद डॉक्टर नम तरवा पुट का वीक्षक मन मद्दू अतिया दाह आदा कलंगड़ी हण्डे जी पुड़ी कलु सक पुड़िया बेरे ते बारे कड़म आगते इवती संचिक साकु महिति्री अल मु संचिक मत वैद्य अतिथियों के बर्ती अलीवर्गू नमस्कार ना आड़ भाषे सैनसईटिस अंत करती कन्डदू कूड़ा आज वैद्यर नहीं वैद्यकीय भाषे यहाँ विवरती हेगे डिफाइन सैनसईटिस सैनसईटिस साकु कामन प्रॉब्लम साधारण वर्ष नामेलू सति अथवा एर सति बंदे बरत फॉर् मोर अपडेट्स फॉलोअर्स ऑन ट्विटर डाट काम स्लैश दुसुवर्णा टी वि लाइक अर्स ऑन फेसबुक डाट काम स्लैश दुसुवर्णा टी वि वाच अर्स ऑन यूट्यूब डाट काम स्लैश सुवर्ण